Bonjour à tous, je m'appelle Léora Freeman, je suis interne en neurologie à la pitié salbétrière C'est avec moi que vous allez faire un petit peu de neurologie cette année avec deux conférences. Euh, la première euh, aujourd'hui, donc avec deux dossiers courts, puis trois dossiers longs euh, qui, j'espère, vous plairont. On va commencer avec le dossier numéro 1 qui concerne un monsieur T, âgé de 60 ans, qui vient vous consulter pour des sensations de fourmillement des deux pieds avec des crampes nocturnes au niveau des mollets qui évoluent depuis environ deux mois. Ces douleurs deviennent de plus en plus insoutenables. Lorsque vous l'examinez, vous allez retrouver une hypoesthésie tactile, proprioceptive et thermoalgique des deux pieds qui remonte jusqu'à la cheville avec une abolition des réflexes aquiléens. Vous notez des ongles cassants. Il affirme avoir aucun antécédent particulier, mais à vrai dire, vous n'en savez rien, vu que ça fait un bail qu'il n'est pas allé voir son médecin. La première question vous demande votre diagnostic syndromique. À détailler, bien sûr, je vous laisse deux minutes. Le diagnostic est donc celui d'une atteinte neurogène périphérique. Vous voyez bien, d'après l'énoncé de l'examen clinique, cette atteinte neurogène périphérique est bilatérale, symétrique, longueur dépendante et diffuse. Ça, ça s'appelle une polyneuropathie. Sur le plan euh, symptomatique, vous notez qu'elle est à prédominance sensitive. Il faut toujours préciser le niveau d'évolution, si c'est une évolution aiguë, subaiguë, ou chronique, accessoirement dans ce dossier ça fait deux mois, donc c'est subaigu parce que les étiologies à évoquer seront différentes. Vous réalisez un électromyogramme chez ce patient en détection et en stimulodétection. Vous retrouvez une forme axonale de la pathologie évoquée à la question 1. Détaillez les signes électromyographiques possiblement retrouvés dans le cas présenté. Je vous laisse là encore deux minutes.
Les signes électromyographiques de cette pathologie vont être détaillés selon la modalité de stimulodétection, puis les modalités de détection. Quand on a une atteinte axonale euh, du système nerveux périphérique, l'information nerveuse est transmise à une vitesse normale, vu que la myéline est intègre. Par contre, c'est la qualité de cette information nerveuse qui va être perturbée. Ça, ça va se manifester par une diminution de l'amplitude des potentiels d'action. Par contre, comme je vous l'ai dit, la myéline étant intègre, les latences distales et les vitesses de conduction vont être normales. En détection, la détection c'est la deuxième étape, l'étape où on insère des aiguilles électrodes dans le muscle du patient. On va enregistrer l'activité du muscle au repos, puis à l'effort. Au repos, lors d'une atteinte axonale, on va enregistrer des activités à type de fibrillation essentiellement, et parfois des potentiels lents de dénervation. Le tracé à l'effort, lui, va être dit appauvri, puisqu'on va avoir moins d'unités motrices fonctionnelles. Au maximum, on va avoir une seule unité motrice fonctionnelle, et on parlera de tracé simple. On ne peut pas parler d'analyse électromyographique sans préciser la topographie de l'atteinte. Vous voyez ici, c'est une polyneuropathie, une atteinte bilatérale symétrique diffuse et longueur dépendante. Il faut, bien entendu, le préciser quand vous détaillez les signes électromyographiques. Troisième question, quelles sont les principales étiologies à évoquer Je vous laisse aller deux minutes encore. Quand vous répondez à ce type de questions, il faut donner au correcteur ce qu'il attend, c'est-à-dire les maladies qui représentent des problèmes de santé publique par leur fréquence et leur gravité, notamment dans le cas d'une polyneuropathie axonale sensitive subaiguë. Les deux principaux diagnostics à évoquer et à ne pas oublier sont la polyneuropathie diabétique et la polyneuropathie alcoolocarentielle. Chez un sujet âgé, il ne faut pas oublier les causes paranéoplasiques, la neuropathie anti-HU, un petit peu compliqué, mais pour ceux qui aimeraient s'y plonger, ça reste intéressant. Et les causes néoplasiques, essentiellement d'ordre hématologique, avec le lymphome ou l'immunoglobuline monoclonale. Chez ces patients, il faut aussi penser, car euh, ça représente des causes curables, entre guillemets, aux pathologies infectieuses, et sinon aux causes toxiques. Votre bilan éthiologique ne retrouve pas d'anomalie en dehors d'une consommation alcoolique excessive à l'interrogatoire. Vous notez en plus des perturbations du bilan hépatique et une macrocytose sur la numération. Quatrième question. Je vous demandais donc votre diagnostic et le mécanisme physiopathologique de cette affection. Je vous laisse deux minutes.
Le diagnostic, c'est celui d'une polyneuropathie alcoolo-carentielle. On préférera le terme de alcoolo-carentiel au terme d'alcoolique seul, puisque comme vous le voyez, la physiopathologie de cette affection est double. Il y a d'abord une toxicité directe de l'alcool au niveau du nerf périphérique et un mécanisme lié à la carence en vitamine B1. La prise en charge, deux minutes encore. La prise en charge, elle doit être double. On ne doit jamais oublier en neurologie tout ce qui est prise en charge symptomatique. Mais là, il y avait moyen de mettre en place un traitement étiologique. On a dit que c'était une polyneuropathie alcoolo-carentielle. Donc, il est logique de faire arrêter l'alcool. Ça, c'est un PMZ. Avec une aide au sevrage adaptée. Deuxième mécanisme, le mécanisme carentiel, ça justifie donc une, supplément une supplémentation vitaminique en vitamine B1. C'est le deuxième PMZ de cette question. Le traitement symptomatique, alors on dit toujours en euros, on ne peut pas aider tellement les patients, mais si, on les aide grâce à des traitements symptomatiques. Pour ça, il faut se mettre à la place du patient. Le patient a des douleurs, des crampes nocturnes au niveau des mollets, des douleurs liées à l'atteinte sensitive euh, plurimodale. Donc il faut traiter cette douleur. Vous savez qu'en neurologie, on utilise deux types de médicaments pour traiter la douleur neuropathique. On utilise d'abord les antidépresseurs tricycliques qui vont agir sur la douleur plutôt lancinante, permanente, et euh, les euh, anticonvulsivants comme par exemple le rivotril ou le neurontin qui vont agir sur les douleurs paroxystique. Deuxième modalité de ce traitement symptomatique, c'est la kinésithérapie. N'oubliez jamais devant un dossier de neuro d'imaginer la façon dont le patient va marcher. Là, on a un patient qui a une atteinte sensitive profonde des membres inférieurs avec une marche talonnante, un risque de chute qui est accru. Donc n'oubliez pas la kinésithérapie pour rééducation de la marche et de l'équilibre avec notamment une rééducation proprioceptive.